大内官，我等有要事要面见王军，各位稍后容我禀报。王军，您别着急，姐姐定能平安生下小皇子的。大内官，眼下南地水涝，北方大旱。各地灾情严重，恶殍遍野。大内官，快奏请王军，定夺赈灾事宜。这，哎，虽然灾情不容耽搁，可王后正在生产，还请诸位，啊，少安勿躁，少安勿躁。生了。这。可是不祥之兆啊！王军，恭喜王军，是位小王子。好，好极了。恭喜王军。不好了，不好了，王军，王后殿下轰了。王,王军，南地洪涝，暴雨持续数日，多条河流泛滥。百姓流离失所啊！王军，北方大旱，沟渠干涸，作物欠收，草木枯死，饿殍遍野，各地天灾人祸，形势岌岌可危。还请王军，本王都知道了。南地洪涝，加固堤防，挖渠分流。北方大旱，开放山泽，移民旧时。南北两地同时开放粮仓，赈济百姓。司寇，安抚流民，研制流寇。是王军。司空，减低赋税，抚促放粮。是王军。司马，在带领兵丁救助百姓。是，王军。各位，各司其职。武士者，斩。臣遵遵旨。见过王军，下去吧。是。王军，给这孩子赐个名字吧。雪容，宅心仁厚，这孩子就叫玄人吧。玄人，宋玄人。我程玉元君，今日可安好啊？好着呢。啊，司命、啊，我有一个新晋清修飞升的仙友，原本定于今年五月初五登上大罗天清余殿拜谒一回帝君，可是最近太成宫那边传来消息，说是今年的拜谒之典临时取消了，这是怎么回事？这个小仙不清楚，你肯定知道，直说吧。呃，我，我是真的不清楚。或者我叫连宋过来问问。呃
此事万万不可和他人说起。帝君他老人家提前下凡历劫了。今日，诸位王子及世家才俊，同场狩猎，比拼骑射。彰显我成于国风范，居安思危，不忘武士。各位王亲世子，尽可大展奇才，不必相让。狩猎丰厚者，皆赏。谢皇王隆恩。<笑>好，往年。狩猎呢，都是以走兽的数量为准。今年，本王想换个玩法。父王，那您有何想法？我想今年啊，我们改一个规矩，以所捕得的飞禽的数量以及稀有程度为胜负。哼哼，众位。意下如何呀？父王君明令。好，那便开始吧。以三个时辰为限。准备。殿下，您您没没摔着吧？啊，我没事，只是这马再跑不了了。这这马突然暴毙，一定是有人下毒啊！老奴这就去禀报王君。罢了，不要再多生事端，你就说这马生病了便是。哎。惊扰了你的云雀吧？王兄见笑了，云雀并非是我的。同场狩猎，公平竞争，技高者得。若是刚刚兄长射中了，那也是玄人技不如人。太子殿下果然胸襟宽广，今日所获可算丰厚啊！还是空的呀。这次的围猎。父王是改了些规则，以飞禽定胜负，难度是比往年大了一些，所以怪不得你只打了一只野雉。不过你这临阵换马，势必会影响发挥的。骑射不精，不能怪马。为兄呢，打了三只乌鸦，两只麻雀和一只百灵鸟，不如这样，我分你一只，就当是你射的。你不说我不说，父王也不会知道。多谢王兄好意，玄人本就技艺不精，更不可做出这种弄虚作假、欺瞒父王之事。哼，好志气。那为兄便祝你好运了。不过你可得抓紧点时间，这三个时辰很快便过去了。哼，去，接着。这只猎物。是你射中的，若不是你刚才那一箭，倒在地上的恐怕便是我了。这只金雕理应是你的。在下叶青提，多谢兄台出手相救。叶青提，莫非来自永宁侯府？先父正是永宁侯叶镇官，请问兄台尊姓大名
，宋玄人，太子殿下，微臣失礼了。哎，免礼免礼。早就听闻叶将军镇守边关，战功赫赫，今日一见，相见恨晚啊。能与太子狩猎，是臣的荣幸。这支金雕是你射中的，不是我的。殿下先射野雉，再以野雉为饵吸引金雕，步步为营，机智过人，臣佩服。殿下的猎物自然是归殿下所有。臣告退。儿臣来迟，请父王恕罪。你的猎物呢